Фокина посетили знаменитые эрмитажные котики. Как живется эрмиком в музее, смотрите в сюжете, который выходит в эфир в рамках реализации проекта «Культура в событиях города». Представленный в нашем муниципалитете фотопроект познакомит посетителей выставки с интересной стороной жизни знаменитого музея «Эрмитаж» эрмитажными котами. В Центре культуры и искусства «Спутник» открылась такая замечательная, необычная, интересная выставка, которая называется «Знакомьтесь, эрмики, эрмитажные коты». Выставку нам любезно предоставила Приморская государственная картинная галерея. Автор представленных фоторабот – Юрий Молотковец. Серия работ мастера не просто показывает котов, а рассказывает их истории. Фотографии сделаны с необычного для человеческого глаза ракурса, но именно так видят друг друга эрмитажные кошки. Цель данного фотопроекта – представить широкой публике знаменитых эрмитажных котов в тех интерьерах, которые соответствуют им больше, чем подвалы. Он является автором фотографий к альбомам и изданиям, посвященным именно собраниям и коллекциям Эрмитажа. Также является автором фотографий к книгам об архитектуре города Санкт-Петербурга. Вакса, Каспар, Тихон, Лучик и многие другие коты, которых называют невидимой гвардией, охраняющей наше культурное наследие. Нештатные сотрудники Государственного Эрмитажа неусыпно следят за тем, чтобы Зимний дворец не был атакован грызунами. Современный отряд хвостатых охранников небольшой. На сегодняшний день в музее насчитывается около 50 животных, то есть это и кошечки, и коты, есть даже такие вот породистые кошечки породы сфинкс. У всех у них разные имена. Они названы в честь знаменитых художников, архитекторов. Согласно легенде, первых кошек в Зимний дворец завез из Голландии Петр I. С тех пор в музее всегда жили усатые красавцы. Прошло много лет, но эрмитажные коты, которых ласково называют эрмики, найдя теплый приют и вкусное продуктовое довольствие, продолжают жить в музее и охранять сокровища нации. Эрмитажные коты хоть и живут во дворце, но вход в залы музея им строго воспрещен, поэтому живут они в подвале Зимнего дворца. Также все эрмики, проживающие во дворце, подвергаются стерилизации. У каждого животного есть паспорт и ветеринарная карточка. Излишки они пристраиваются в добрые руки. Причем самое интересное, что когда кошечка или котик пристраиваются, это не просто отдаются да, там, кому попало. Обязательно человек проходит собеседование. И ну, в итоге оказывается счастливым обладателем не только кота, а у него то есть, появляется статус владелец эрмитажного кота. Центр культуры и искусства «Спутник» приглашает всех жителей округа побывать на интересной, необычной выставке. Ни один котик не оставит вас равнодушными.